Galera, depois dos anúncios né, da Marvel na, na Comic Con de San Diego, um dos projetos que mais causou polêmica foi o dos Eternos. É, não, melhor, o elenco dos Eternos causou polêmica. Porque, assim, é um elenco super diversificado em questão de gênero e etnia. Enquanto os Eternos originais dos quadrinhos não eram tão diversificados assim. Mas não só isso. No CM, vários deles vão ter a etnia e o sexo alterados. É um assunto polêmico, eu sei, mas vale conversar sobre isso. Está correto? A Marvel tá querendo só lacrar? Existe precedente para essas alterações nos quadrinhos? Vamos conversar tudo isso nesse vídeo agora, vamos lá. Ei, hey, Next Trunks, Peter aqui. É sempre muito complicado falar sobre essas alterações de gênero, alterações de etnia dos personagens, né? Porque se eu digo que tá tudo bem mudar, vão falar que eu tô querendo lacrar e sendo politicamente correto. Se eu falo que tá errado, eu sou racista, machista e sei lá mais o quê. Ou seja, você realmente tá pisando em, em, em ovo. Você não sabe como você vai falar. Então é aquilo, né? Tem dois lados brigando e geralmente sem serem sensatos. Sem pensar de forma mais abrangente o lado dos justiceiros sociais, né? E o lado dos anti-justiceiros sociais. A galera mais conservadora. Então antes de falar qualquer coisa, eu prefiro me manter neutro nesse sentido. Né? O que eu analiso aqui é o quanto as alterações comprometem os personagens e o que, que eles representam. Porque é impossível não haver alterações dos personagens passando de uma mídia para outra. Não dá, é impossível. Dos quadrinhos para o cinema, tem muita alteração. Por isso, muitas vezes, os diretores, roteiristas, a produção no geral, eles optam por experimentar mais com os personagens, experimentar mais coisas. Optam por tentar coisas novas. E no caso dos Eternos, essas coisas novas ficaram boas. Bora dar uma olhada no elenco e nos personagens para ver. O Richard Madden vai ser o Icarus. A gente já falou sobre isso, né? Só o Madden que vai ter que dar uma crescida aí, né? Ficar mais maromba. Angelina Jolie vai ser Atena. Pra ficar mais parecido, só precisaria pintar o cabelo de loiro. Beleza. Com a Nandiani, o Kimbo. Apesar de ter gente né, que reclamou aqui, eu acho até que tá parecido. O Kingo tem esses traços meio árabes, né? E o Kumail não tá tão longe, ele é paquistanês. Agora vamos lá, agora começa a mudar tudo. Lauren Hidloff, uma mulher negra, vai interpretar o Macari, que é um dos eternos mais importantes. E essa atriz, na vida real, ela é deficiente auditiva, ela é surda. Então assim, eu imagino que o personagem também vai ser surdo. Então eles estão mudando gênero, etnia e... E mudando o personagem, né? Brian Henry vai ser o Fastos. Então, tem uma mudança de branco pra negro. Salma Hayek vai fazer o Ajaque, mudança de sexo aí. Don Lee interpretando o Gilgamesh, mudança de etnia. Por fim, a Leah McHugh como Sprite. Muda de, né, de um garoto pra uma garota. Deu pra ver que sim, tem uma alteração pensando na representatividade. Só que, pra mim, isso é algo neutro no que diz respeito aos personagens. São aquelas mesmas duas regrinhas que sempre eu falo aqui. Primeiro. Os personagens são icônicos demais para não serem alterados? Segundo, a cor ou o sexo desses personagens são peças fundamentais no desenvolvimento desses personagens? Só de pensar nesses critérios fica óbvio que a gente tá falando de personagens que não são nem um pouco icônicos. Uma coisa é reclamar da mudança de etnia, sei lá, no Batman, no Thor, né, na Mulher Maravilha. Outra coisa é num tal de, de Ajak, num tal de Kingo. É só nome estranho de personagem que eu tenho certeza absoluta que... 99,9999% do pessoal que tá me assistindo aqui nunca nem teria ouvido falar se não fosse a Marvel trazer esses personagens pro universo cinematográfico. Então a galera não conhece essa galera que tá sendo mudada. Até pros leitores assíduos de quadrinhos, esses personagens são super desconhecidos. Eu confesso que eu li pouquíssima coisa de Eternos. Eu não tenho por que mentir, né? A verdade, galera, é que ninguém de fato ligaria pra descaracterização desses personagens. Agora, muita gente liga pra tal briguinha de justiça social versus conservadorismo. Como eu falei, galera, eu não vou entrar nessa aí. Meu lance aqui é avaliar se isso afeta ou não os personagens. Eu não tô dando minha opinião, ok? Porque pode ver, galera, as pessoas reclamam da mudança de cor quando muda de branco pra negro. Mas por que, que ninguém reclamou do Drax, que é verde nos quadrinhos, e ficou cinza no CM? Por que, que ninguém reclama do Killgrave, que é roxo? E isso, pô, é tipo a principal característica do personagem. Mas na série da Jessica Jones, ele era um cara branco. Agora indo pra segunda regrinha. A cor ou o sexo desses personagens são peças fundamentais no desenvolvimento desses personagens? Também não. não. E não é de agora que a Marvel aproveita essas brechas aí pra ser mais inclusivo, pra fazer inclusão, pra colocar mais negros, por exemplo. Vejo até uma galera falando que a Marvel esperou o Stan Lee morrer pra, né, atender essa agenda social, coisa assim, sei lá. Mas, galera, a Marvel sempre foi assim. O Stan Lee era o principal porta-voz da editora e ele defendia com todas as forças toda essa ideia de representatividade. Ele queria que qualquer pessoa, lendo um gibi, pudesse ter personagem pra se identificar. Ou você acha que é só uma classe, um gênero, uma etnia, só isso que vai ler história em quadrinho? Não, todo mundo lê, então eles precisam de personagem para que eles se identifiquem. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, 
Intolerance and bigotry. Aliás, essa sempre foi a principal diferença entre a Marvel e a DC. Enquanto a DC Comics trabalhava com heróis idealizados, né? A Marvel trabalhava com heróis mais diversos, mais humanizados, às vezes até com deficiências físicas. Não à toa, aí os X-Men foram por muitos anos o carro-chefe da editora e são a maior representação possível da minoria oprimida, né? Que sofre preconceito e vive constantemente numa guerra. O próprio professor Xavier tá, é deficiente, uma cadeira de rodas, enfim. Eu tô querendo dizer que se você não acha correta essa abordagem, então você tá indo na contramão do que a Marvel sempre foi e sempre fez, porque não é de agora isso que eu tô te falando, falo isso nos quadrinhos, né, mas no cinema sempre foi assim também, o reino dos cinemas é negro e tem um visual estilo bem mais da hora que o das HQs, eu particularmente prefiro esse aí do Idris Elba, o barão morto nas HQs é branco, no filme Doutor Estranho era negro e sinceramente isso não faz diferença nenhuma na trama Nenhum, não mudou nada. Inclusive, em Doutor Estranho, houve uma mudança no personagem do ancião, que foi interpretado pela Tilda Swinton. E vamos ser sinceros. Galera, ela tá incrível no papel de ancião. Perfeita mesmo. Mais uma mudança de gênero. Assim como Nick Fury, que apesar de existir base pra ele nos quadrinhos, né, do universo Ultimate, mesmo que a gente ignore isso, encare que ele foi adaptado do meio meia, que é o universo principal da Marvel, e lá o Nick Fury é branco, ainda assim, nada disso tira o quão incrível o personagem Samuel Jackson, né, é no CM. Ainda é melhor que a contraparte dele nos cómics. É a minha opinião. O pior, galera, é que até existe um precedente nos quadrinhos para alterações físicas nos Eternos, né? Já que eles são imortais. Por isso, volta e meia renascem novos corpos. Tanto que o Macari, que é geralmente branco, na fase mais conhecida dos Eternos, é negro. É até uma forma do elenco do filme, né? Dos Eternos ser mais rotativo. Porque a gente nem sabe se a Marvel vai conseguir segurar a Angelina Jolie, por exemplo, para fazer aqueles contratos lá de 10 filmes. É difícil. É muito cascalho. Então, galera... Fiquem tranquilos, não tem por que reclamar de mudanças em personagens que por si só já mudam de corpo, concorda? Fora que eles são totalmente desconhecidos, cara. Eu tenho certeza que muitos de vocês só foram descobrir que os personagens estavam diferentes depois de eu mesmo falar isso pra vocês nesse vídeo. Senão eu teria passado desapercebido. Na boa, essa aí, confessa, hein? Resumindo, galera, o elenco dos Eternos pode ser bom ou pode ser ruim. Mas não é a cor deles ou a alteração dos personagens que vai dizer isso. E sim a atuação, o roteiro. A Marvel tem um grupo de personagens desconhecidos na mão, né, pra poder explorar eles. Fora novos caminhos, né? Adaptar a forma que quiser. Desde que mantenha uma certa base, logicamente, que com certeza vai estar tá lá. Já que o próprio Kevin Feige, chefão da Marvel Studios, disse que esse filme vai ser Full Jack Kirby. Ou seja, esteticamente muito focado na origem dos Eternos no Dibis. Jack Kirby, cara. O segundo lá, depois de Stanley. Provavelmente vão ter os Celestiais envolvidos nessa trama aí. E, enfim, tem muita coisa legal que pode acontecer nesse filme. Então, galera, fiquem ligados aqui no canal que eu ainda vou trazer um vídeo pra vocês falando sobre a mitologia dos Eternos, os poderes deles e todo o leque cósmico né, de possibilidades que esse filme pode abrir pro universo cinematográfico Marvel. Então, galera, vamos parar de se focar em coisas menores, vamos se focar no roteiro, no que pode vir nesse filme. Esse filme vai ser sensacional, tenho certeza disso. Eu sei que você vai gostar. Tamo junto sempre. Não esquece, galera, clica no joinha, ajuda o vídeo, bota esse vídeo lá pra cima, conto com você aqui sempre e... Se inscreve no canal, sem sua inscrição não tem graça. Eu preciso de você aqui no canal. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, fui!